ആംസ്റ്റർഡാമിലെത്തുന്ന ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഈ കനാലുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കനാലുകളിലൂടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരാം എല്ലാവർക്കും ആർ എൻ ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആംസ്റ്റർഡാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തുള്ള ജെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൊവേഴ്സ് ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഈ ബോട്ടാണ് ആംസ്റ്റർഡാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ടുകളെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നത് പകൽ സമയത്തും രാത്രി സമയത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് കനാൽ ക്രൂസ് ആണ് ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ രാത്രികാല ഭംഗി ഈ കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആസ്വദിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ യൂറോപ്പിലെ ഡേലൈറ്റ് ടൈമിംഗ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രാത്രികാല സഫാരികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഏകദേശം രാത്രി എട്ടരയായിരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഈ കനാൽ ക്രൂസിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസത്തില് ഈവനിങ് കനാൽ ക്രൂസ് എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടുകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ മേൽക്കൂരിയെല്ലാം ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അകത്തേക്ക് തണുപ്പ് വരില്ല മാത്രമല്ല ഇവ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുമില്ല നമ്മുടെ ബോട്ട് വലിയ ഈ തീരം വിട്ട് നീങ്ങി തുടങ്ങി ഈ ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹെഡ്ഫോൺ തരും അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഗേഡിന്റെ ആവശ്യം വരികയില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ആൽബീസ് ഹോട്ടൽ വളരെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഹോട്ടലാണിത് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം റൂമെല്ലാം ബുക്കായി പോയി അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാൻ നടന്നില്ല മറ്റൊരു ഹോട്ടൽ എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഏകദേശം എട്ടര കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാം അതിൻ്റെ രാത്രിയാമങ്ങളിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിളക്കുകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് നീല ആകാശം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇപ്പോൾ നാം ഈ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആംസ്റ്റർഡാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ പുറകുവശത്തേക്ക് എത്തും ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ബ്രിഡ്ജുകൾ കടന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സഫാരി പോകുന്നത് ഈ നീല ആകാശവും ഈ കാഴ്ചകളും ഈ തണുപ്പും ഏതൊരു സഞ്ചാരിയുടെയും മനം മയക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നിറങ്ങുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇത് ആംസ്റ്റർഡാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ പുതിയ മുഖത്തെ വിളിച്ചോതുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക മോഡേൺ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് മോഡേൺ ആംസ്റ്റർഡാം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുതിയ ഭാവം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളിലുള്ള നിർമ്മതികളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഏറെയും കാണാൻ കഴിയുക അവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ദീപാലങ്കാരത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്രമുള്ള നഗരമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഡച്ചുകാരുടെ സുവർണകാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു നഗരമായിരുന്നു ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റൽ നദിയുടെ തീരത്ത് പണിതുയർത്തിയ ഒരു നഗരമാണ് ഈ ആംസ്റ്റർഡാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെയും സമ്പന്നതയുടെയും ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിരുന്നു ആംസ്റ്റർഡാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ നവീന യുഗത്തിന്റെ നിർമ്മതികളാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്കും എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഇതിൻ്റെ രൂപം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകകരമായി തോന്നി ആംസ്റ്റർഡാമിനെ ഇത്ര സുന്ദരമാക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മാണ രീതികൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെയാണ് 
ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ പഴയ മുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണ് പോകുന്നത് മനോഹരവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഈ കാഴ്ചകൾ എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതി വരില്ല കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസും ഓരോ ബ്രിഡ്ജുകളും അതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓരോ ബ്രിഡ്ജ് കിടക്കുമ്പോഴും പുതിയൊരു ബിൽഡിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇനി ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ പഴയ രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ പഴയ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ കേട്ട് കണ്ട് പോകാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ആംസ്റ്റർ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് ആണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആംസ്റ്റൽ നദിയിൽ ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ആംസ്റ്റൽ പ്ലസ് ഡാം ഇത് ചേർന്നാണ് ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന നാമം ഈ സ്ഥലത്തിന് വന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡച്ചുകാർ മാരിടൈം ട്രേഡിൽ ശക്തരാവുകയും ലോക വ്യാപാര ഭൂപടത്തിൽ അവർ വളരെ ശക്തരാകുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ആംസ്റ്റർ നദി നികത്തി അതിൽ കനാലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണുത് അതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പഴയതാണ് പഴയ ഡച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഈ കനാലുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചത് ഈ കാണുന്ന കെട്ടുവള്ളങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതും ചിലത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ അതിന് മില്യൻസ് ആണ് വില എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഈ കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ പണിത് ഉയർത്തുമ്പോൾ ബേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തടിയാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ടോൾ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നാരോ സ്ട്രക്ചറുകൾ അതായത് ബേസ്മെൻറ്റ് വളരെ ചെറുത് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് നല്ല പൊക്കമുണ്ടാവും നാരോ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അന്നൊക്കെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിസ്തീർണം അനുസരിച്ചായിരുന്നു ടാക്സ് പിരിച്ചിരുന്നത് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നാരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൽ പല ബിൽഡിങ്ങുകളും ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സോയിൽ റീസ്ട്രക്ചർ ആയതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് പണിതിരിക്കുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റിന് പൈലിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനുണ്ടായ ഡാമേജ് ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെരിവ് വളരെ വ്യക്തമാണ് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഡച്ചുകാരുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു ആംസ്റ്റർഡാം എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി ഒരുപാട് നൗകകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുകയും അത് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം അന്ന് ഈ കനാലുകളിലൂടെയായിരുന്നു അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഈ കനാലുകളിലൂടെയായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അതേ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് അന്നത്തെ വീടുകളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ അവർക്ക് എൻജോയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ കഞ്ചാവ് അതായത് വീഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇവിടെ വരുന്നത് 
അവർക്ക് വലിക്കാനും കുടിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇവിടെ വളർന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെഡ് ഐ സ്ട്രീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നും ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അതൊക്കെ നിലവിൽ ഉണ്ട് നിയമപരമായ പ്രോസിറ്റ്യൂഷനും നിയമപരമായ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയും ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ചില്ല് ജാലകങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്ത് പ്രോസിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് കോഫി ഷോപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഞ്ചാവ് ഷോപ്പുകളുമുണ്ട് ഈ രാത്രിയിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഈ കാഴ്ച ഒത്തിരി കൗതുകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ഒരുപാട് മനോഹരവും സഞ്ചാരികളെ ഒരുപാട് ആകർഷിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ചില്ല് ജാലകങ്ങളിൽ കാണുന്ന വെളിച്ചം ഇത് ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് കിട്ടൂ ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂടാതെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒരു സൈക്കിൾ സിറ്റി കൂടിയാണ് ഈ കനാലിന്റെ തീരത്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാം കൂടാതെ ഇതിന്റെ ബ്രിഡ്ജസിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൈക്കിളുകളൊക്കെ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാറുണ്ട് കൂടാതെ വളരെ പ്രസക്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ബോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ആൻഫാൻ ഹൗസ് അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ വിവരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വോയിസിലൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായി ജർമ്മനിയുടെ നാസിപ്പട ഇവിടെ കൈക്കലാക്കിയുണ്ടായി അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആൻഫ്രൻ ഹൗസിന്റെ കഥ വരുന്നത് അവരന്ന് ഡയറികൾ എഴുതിയിരുന്നു അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡയറിയിലായി വെച്ചിരുന്നു അവർ താമസിച്ച ഹൗസാണ് അന്ന് ഒളിച്ച് താമസിച്ച ഹൗസാണ് ആൻഫ്രൻ ഹൗസ് അത് ഇന്നൊരു മ്യൂസിയമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് റൈക്സ് മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയമാണിത് എണ്ണൂറോളം വർഷത്തെ ഡച്ചുകാരുടെ ആർട്ട് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി കൾച്ചർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല വസ്തുക്കളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു മ്യൂസിയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹെനിക്കൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ഹെനിക്കൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒരു കാലം വരെ ഒരു ബ്രൂവറി ആയിരുന്നു ഹെനിക്കൻ്റെ ബ്രൂവറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൂവറി ടൂറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രൂവറി സന്ദർശിക്കാം ഇവിടെ ഹെനിക്കൻ ബിയറുകൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൂടാതെ ആ ബിയറിൻ്റെ ഉൽപാദനം ആ ബ്രൂവറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണാം ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇന്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ബിൽഡിംഗ് ആണിത് ഈ ലൈറ്റിംഗിൽ ഈ ബിൽഡിംഗ് വളരെ മനോഹരമാണ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയത് പഴയ ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഈ കനാലുകളുടെ ബ്രിഡ്ജുകൾ പോലും ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാരിടൈം മ്യൂസിയം 
ഡച്ചുകാർക്ക് മാരി ടൈമിൽ വളരെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രബലരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ അവർ ഇന്ത്യയിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പലിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതിൻ്റെ അതേ റിപ്ലിക്കയാണ് ഇത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡച്ചുകാർ എത്തുന്നതും അവർ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും അന്ന് അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇതേ കപ്പലാണ് അതിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിപ്ലിക്കയാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പഴയ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇതേ കപ്പലുകളിലാണ് ഇവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തിയത് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മടങ്ങുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നന്ദി നമസ്കാരം